ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ മായ സജീഷ് സാഹിത്യ പത്രം ഓൺലൈൻ മീഡിയ ലേഡി സ്പെഷ്യലിലെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം കൊറോണ സംബന്ധമായി എല്ലാവരും ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ ചെറുത്തു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മഹാമാരി നമ്മളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം വിട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈശ്വരനാണ് നന്ദി പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ഒരുപാട് പേര് വിദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കാതെ ജോലി സംബന്ധമായും അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും വിട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക വിദേശത്തുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളെ കാണാനും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനൊക്കെ കൊതിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അവരൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുക അവരെ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വിളിക്കുക അവരുടെ സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടിപ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ടിപ്സ് നമ്പർ വൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആധാർ കാർഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐ ഡിയുടെയോ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെയോ പാൻ കാർഡിൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ പക്ഷെ ഇവ ഇത് ഇതൊക്കെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് കിടക്കുകയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകാം ഈ പറയുന്ന രേഖകളൊക്കെ വളരെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് ഇരുന്നവരും ഉണ്ടാവാം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടിപ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത രേഖകളാണ് ആധാർ കാർഡ് പാൻ കാർഡ് ഐ ഡി കാർഡ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തിനിറങ്ങി തിരിച്ചാലും നമുക്ക് ഈ രേഖകളൊക്കെ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പൊ ബാങ്കിൽ പോയാൽ ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി കാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ പാൻ കാർഡ് ഒക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ട് പോലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത്ര ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇവയ്ക്കൊക്കെ റേഷൻ കാർഡ് ചെറിയൊരു ബുക്ക് രൂപത്തിലായെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി കാരണം നമ്മുടെ ഈ രേഖകളെല്ലാം സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കൊരു റേഷൻ കാർഡ് പോലും ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് അത്ര കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ഈ വക പ്രൂഫുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിതട്ടിയെടുത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് നല്ല നല്ല ഫയലുകളിലാക്കി നല്ല വ്യക്തമായ ധാരണയോടുകൂടി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ഈ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കുക എന്തായാലും എന്റെ ഈ ടിപ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ടിപ്സ് ആണ് രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പര്യായ പദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ അമ്മമാർക്കും മുത്തശ്ശിമാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പര്യായ പദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്തെല്ലാം പറയാം ഉദാഹരണമായിട്ട് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴക് ഭംഗി കാന്തി അതുപോലെ തന്നെ ചെവി കർണം ശ്രവണം ശ്രുതി ഇത്തരത്തിൽ പര്യായ പദങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൂടി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അവർക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റണം അതായത് പിന്നീട് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടണം നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയം പോക്ക് ഉപകാരപ്രദവുമാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടിപ്സ് പരീക്ഷിക്കണം ഈ ലേഡീസ് സ്പെഷ്യലിലെ ടിപ്സുകളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷെ ഓരോ ടിപ്സ് പറയുമ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമയത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു കാര്യം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ലേഡീസ് സ്പെഷ്യൽ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് മറ്റു രണ്ട് ടിപ്സുകളുമായി വീണ്ടും